আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট বিক্রি সিলেটে ডাক্তার গ্রেফতার অনিয়মের কারণে ঢাকায় শাহবুদ্দিন মেডিকেল সিলগালা করা হচ্ছে বাড়ি ভাড়া বেতন দিতে না পারায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক কিন্ডারগার্ডেন স্কুল চরম দুর্দিন শিক্ষক এবং উদ্যোক্তাদের কোরবানি ঈদের আগেও বেচা কেনা নেই খাতুনগঞ্জের পাইকারি মোকামে মশলা আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা হতাশ এবং ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে ইউকে এইডের সহায়তায় রাজধানীতে সিপের বিশেষ প্রকল্প শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রবাসীদের কাছে করোনা পরীক্ষার ভুয়া সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগে সিলেটে এক ডাক্তারকে চার মাসের কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে রাতে র্যাবের অভিযানে জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট সুনন্দা রায় এ দণ্ড দেন নগরী মেডিকেল রোডের মেরিনোভা হাসপাতালের চেম্বার থেকে পরীক্ষা না করে প্রবাসী কয়েকজনকে করোনা রিপোর্ট দিয়েছিলেন ডাক্তার শাহ আলম বিনিময় নিয়েছিলেন টাকা এ খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই চিকিৎসককে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয় ম্যাজিস্ট্রেট সুনন্দা রায় জানান দোষ স্বীকার করায় ডাক্তার শাহ আলমকে কারাদ দণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে কোন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া কোভিড এবং নন কোভিড এই ধরনের প্রত্যন পত্রনি দিয়ে থাকেন তো আমরা হচ্ছে সিভিল সার্জন অফিস থেকে আমাদের প্রতিনিধি আছেন উনি ওনার যে সার্টিফিকেটগুলো আছে বিভিন্ন কিছু যাচাই করেছেন কিন্তু উনি ওসমানি মেডিকেলের মেডিকেল অফিসার এই ধরনের কোনো কাগজ উনি আমাদেরকে দেখাতে পারেননি এছাড়া উনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে উনি কোনো মেডিকেল অফিসার নন এদিকে রাজধানীর শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সিলগালা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত লাইসেন্স নবার না করায় তাদের বিরুদ্ধে এই নেওয়া হচ্ছে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রাতে দ্বিতীয় দফা অভিযানের পর র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারার আলম এই সিদ্ধান্তের কথা জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যৌথ এ অভিযানের পর এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার পরে সিলগালা করার প্রক্রিয়া শুরু হবে অভিযানে অনুমোদনহীন ওষুধ পাওয়ায় দুই লাখ টাকা জরিমানাও করে ভ্রাম্যমাণ আদালত করোনা টেস্টের নামে ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা রোগীদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানটি হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর আগে দুপুরে প্রথম দফায় হাসপাতালটিতে অভিযান চালায় র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত জরিমানা এর আগে অনুমোদন ছাড়াই করোনার অ্যান্টিবডি পরীক্ষার অভিযোগে রাজধানীর শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক আবুল হাসনাত সহ দুইজনকে আটক করে র্যাব পিসিআর ল্যাব না থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালটি করোনার নমুনা সংগ্রহ করে বাইরে থেকে তা পরীক্ষা করেও রিপোর্ট দিত বলে জানিয়েছে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত রিপোর্ট শারমিন রিহার করোনা পরীক্ষা নিয়ে সম্প্রতি রিজেন্ট ও জেকেজি হেলথ কেয়ারের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ ধরা পড়ার পর নড়েচড়ে বসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রোববার গুলশান শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই অভিযান চালায় র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অনুমোদন না থাকার পরেও অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করছিল হাসপাতালটি প্রতিটি টেস্ট বাবদ রোগীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে তিন থেকে দশ হাজার টাকা র্যাবের অভিযানে এই বিষয়টি ধরা পড়ে হাসপাতালটিকে প্রথমে করোনা পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হলেও পিসিআর ল্যাব স্থাপন না করায় গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ওই অনুমতি স্থগিত করে কিন্তু এরপরেও হাসপাতালটি বাইরে থেকে নমুনা পরীক্ষা করিয়ে প্রতিবেদন দিচ্ছে এভাবে বাইরে থেকে নমুনা পরীক্ষা করে এনে দেওয়াও বেআইনি বলে জানান র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম ওনার এখানে আইসিউতে রোগী আছে ওয়ার্ডে রোগী আছে প্রত্যেকটা রোগীর পজিটিভ রোগী যেগুলো সবগুলো টেস্ট এখানে হয়েছে তাদের প্রথম বক্তব্য ছিল যে তারা আসলে এটা টেস্ট এখানে মানে করে না যদি না করে তাহলে তো এই প্রত্যেক রোগীর রিপোর্টগুলি কিন্তু তারা ভুয়া হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা একটা হলো আসলে টেস্ট করেছি কী করে না যদি না করে থাকে তাহলে তো সবগুলো ভুয়া রিপোর্ট দিয়ে তারা এখানে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে বা আসলে বাহির লোক ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে
আর যদি টেস্ট করে থাকে তাহলে কোন মেথডে করেছে যেহেতু তাদের এখানে আর টি পি সি নেই সুতরাং কোন মেথডে করেছে এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী পরিবর্তন না করেই একই জিনিস বারবার ব্যবহারের অভিযোগ পেয়েছে র্যাব প্রোটেক্টিভ ডিভাইস রয়েছে যেমন আপনার হ্যান্ড গ্লাভস থেকে শুরু করে না আইটেম এইগুলি রিউজ করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এখানে আমাদের একটা রিউজ হচ্ছে মানুষকে বা অন্যকে বিভ্রান্ত করছে যে তারা এই ধরনের কোনো অ্যান্টিবডি টেস্ট তারা করে না কিন্তু তারা কিন্তু এখানে করছে তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরাসরি অপরাধের দায় নিতে নারাজ আমার আমি তো আইন বিশেষজ্ঞ নয় ভাই আমি একজন চিকিৎসক মানুষ পিসিআর এর ব্যান্ডে দেরি হয়েছে আমরা শুরু করতে পারি না এই ধরনের লাইসেন্সের অনুমতিটা স্থগিত রাখছে এই ধরনের অভিযান স্বাস্থ্য খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে পারে বলে মনে করছেন ভুক্তভোগী সহ সংশ্লিষ্টরা শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া মানুষের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও সাঁত্রিশ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এ ভাইরাস এ পর্যন্ত ভাইরাসটিতে মোট দুই হাজার ছয়শ আঠারো জনের মৃত্যু হয়েছে একই সময় আরও দুই হাজার চারশো উনষাট জনের দেহে মিলেছে এ ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য দেওয়া হয় চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাঁত্রিশ জন এ পর্যন্ত দুই হাজার জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই আট শতাংশ চব্বিশ ঘন্টা যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে উনত্রিশ জন পুরুষ আট জন নারী করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে দেশে আরও নয় জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশালে একদিন বিরতির পর আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে সেখানে করোনা পজিটিভ হয়ে দুজন ও উপসর্গ নিয়ে মারা যান তিনজন শনাক্ত হয়েছে আরও উননব্বই জন কুমিল্লায় করোনা পজিটিভ ও উপসর্গ নিয়ে তিনজনের প্রাণ গেছে নতুন শনাক্ত হয়েছে নিরানব্বই জন এছাড়া নোয়াখালীতে করোনায় একজন মারা গেছে নতুন আক্রান্ত হয়েছে ২২ জন চব্বিশ ঘন্টায় আটশো উনসত্তর জনের নমুনা পরীক্ষা করে চট্টগ্রামে একশো তিহাত্তর জন করোনা পজিটিভ হয়েছে ময়মনসিংহ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী সহ আরও উনপঞ্চাশ জন এই ভাইরাসের শিকার হয়েছে অন্যদিকে রংপুরের ষাট জামালপুরে উনিশ ও পটুয়াখালীতে এগারো জন করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে টানা চার মাস ধরে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন কিন্ডার গার্ডেন ও কোচিং সেন্টারে শিক্ষক ও উদ্যোক্তারা বাড়ি ভাড়া ও বেতন ভাতা দিতে না পারায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট করোনার মহামারীতে খরচের বোঝা না টানতে পেরে রাজধানী মোহাম্মদপুর বেড়ি বাঁধের পাশে এই স্কুলটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুল চার মাস বন্ধ হয়ে গেছে ঋণের বোঝা হয়ে গেছে এই মুহূর্তে যদি আমি প্রতিষ্ঠান ধরে রাখতে যাই তাহলে আমার ঋণ আরও বাড়বে আমার যা আসবাবপত্র আছে এগুলো বিক্রি করে দিয়ে আমি দায়মুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই এই স্কুলটির মতো আরও অনেক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বন্ধের মুখে করোনা প্রাদুর্ভাবে সরকারিভাবে নামমাত্র সুদে যে ঋণ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তাও পাচ্ছেন না তারা আমাদের এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যাংক আমাদেরকে ঋণ দিতে চায় না তো আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই জন্যই আবেদন করেছি যে আমাদের পাশে যেন তিনি দাঁড়ান এবং ব্যাংকগুলো যেন আমাদেরকে ঋণ দেয় তাহলেই আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব ভাড়ায় চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা দেওয়ার ব্যবস্থা বা সহজসত্যি ঋণের ব্যবস্থা ছয় মাসের বাড়ি ভাড়া মৌকুপ করে সেটার জন্য একটা প্রজ্ঞাপ জারি করা দেশে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি কিন্ডার গার্টেন রয়েছে আর কোচিং সেন্টার আছে এক লাখেরও বেশি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের উপর নির্ভর করছে কয়েক লাখ পরিবার সামনে কোরবানির ঈদ দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাদের কোনো ইনকাম না একদম জানেন জানেন যে জিরো ইনকাম এবং রিসেন্টলি অনলাইনে টুকটাক একটু শুরু হয়েছে তো আমরা কত দিন আসলে এইভাবে বেতন দিতে পারবো এটা তো সম্ভবই না যারা বিভিন্ন ভার্সিটির স্টুডেন্ট তারাই তো মেনলি আমাদের টিচার এই জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের তাদের সাথে মডেল হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল মডেল মানে ক্লাস হলে তারা পেমেন্ট পায় তারা মান্থলি ভিত্তিক না মানে আমাদের প্রতিষ্ঠানে ফলে দেখেন যে এই যে হাজার হাজার ছেলে মেয়েকে কিন্তু আমরা একটা টাকাও দিতে পারতেছি না এদিকে শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর অনলাইনে ক্লাস হওয়ায় সব কিছু বিবেচনা করে বেতন কমানো উচিত বলে মনে করছেন অভিভাবকরা মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় এবার বদলে গেছে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ পাইকারি মশলা বাজার খাতুনগঞ্জের এই মোকামে কোরবানি ঈদের আগে মশলার দাম কমেছে তারপরও ক্রেতা নেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন আমদানিকারকরা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তাম্বি মাহমুদ কোরবানি ঈদকে ঘিরে মশলা জাতীয় পণ্যের দাম বাড়ে প্রতি বছরই তার আগে এ পণ্য আমদানিও হয় কয়েকশো টন করে বেশি দামের আশায় আগে থেকেই এসব মজুত করেন ব্যবসায়ীরা করোনা দুর্যোগে তা লোকসানে পরিণত হলো এবার 
অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর মশলাজাত পণ্যের দাম অনেক কম খাতনগঞ্জে মহামারীর আগে প্রতি কেজি আদা যেখানে বিক্রি হয়েছে দুশো পঞ্চাশ টাকা এখন তা বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো পঞ্চাশ টাকায় জিরা তিনশো টাকা থেকে কমে বিক্রি হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টাকা দরে এলাচ দু হাজার টাকা থেকে কমে কেজি প্রতি দাম হয়েছে দু হাজার অন্যান্য মশলার দামও বিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ কমেছে মশলার বাজার বলতে বেচা কিনা কম খুব কম হ্যাঁ সর্বারটাও আছে কিন্তু কাস্টমার একদম নেই বললেই চলে বিশেষ করে কোভিড নাইন্টিনের কারণে আসলে চাহিদা কমেছে বলে আমরা মনে করছি আমদানি কারকটা বলছেন করোনা ভাইরাসের কারণে বাজারে ক্রেতা কম থাকায় গুদামে রাখায় নষ্ট হচ্ছে মশলার গুণগত মানও এক মাস আগে থেকে আমাদের এই মশলার বাজারটা সবসময় ব্যবসায়ীরা মজুত করে রাখে এক থেকে দেড় মাস আগে থেকে তার মানে আবার এগুলো মিলিং করতে হয় এগুলো আবার পরিষ্কার করতে হয় হয়তো দীর্ঘ একটা সময় লাগে যেমন আমার পণ্যটা গুণগত মাল নষ্ট হয়ে যাবে দীর্ঘদিন থাকলে এরপরে আমার স্টাফ যে শ্রমিক শ্রমিকদের বেতন দিতে হচ্ছে স্টাফদের ইয়ে দিতে হতে হচ্ছে ফলে আমরা এক ধরনের ব্যাখ্যায় দায় আছি এবারের মতো ব্যবসা বাণিজ্যের মতো ধস আর কোনো সময় হয়নি প্রত্যেকটা আইটেম একটা ওইটা মশলা আইটেম শুরু করে একদম আপনার মিনারেল ওয়াটার পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিসের দাম এখন কম এই করোনা পরিস্থিতিতে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা অনেক হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি বছরে সবচেয়ে বড় কেনা বেচার মৌসুমে এমন মন্দা থেকে হতাশ পাইকারি এ বাজারের ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকরা সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম করোনা মহামারীর মধ্যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব যাতে বাড়তে না পারে সেজন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম সিপ স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ এবং ইউকে এইডের সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দুই তিন পাঁচ এবং ছয় নং ওয়ার্ডে সচেতনতা বাড়াতে এবং ডেঙ্গু মুক্ত করতে কার্যক্রম চলছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম গত বছর বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয় এক লক্ষ এক হাজার তিনশো চুয়ান্ন জন যাদের মধ্যে একান্ন হাজার আটশো দশ জন ছিলেন রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা এবছর যাতে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে না পারে সেজন্য বিশেষ প্রকল্প নিয়েছে সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম সিপ সংকট মোকাবিলায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানো ও প্রস্তুতি গ্রহণ এবং গণমাধ্যমকে সাথে নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যাদের সাথে সমন্বিত হয়ে আমরা কাজ করছি এদের কাজের মাধ্যমে একটা নজরদারি সিস্টেম তৈরি হোক যে ডেঙ্গু আসলে কোথায় কেন কিভাবে সংক্রমিত হচ্ছে এই ছোট্ট কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা মনে করছি পুরো দেশে এটা কাজে লাগবে এই কথাগুলো এবং এই সচেতনতাটা কাজে লাগবে এই প্রকল্পের অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান স্টার্ট ফার্ড বাংলাদেশ দুর্যোগ কবলিত মানুষের কাছে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে কোথ থেকে হয় রোগী থেকে ছড়াচ্ছে না মশা থেকে ছড়াচ্ছে আমরা রোগীকে খুঁজে বের করছি এবং রোগীর বাড়ি যেখানে আছে তার চারপাশে নিশ্চয়ই মশা আছে তাহলে সেটাও খুঁজে বের করছি রোগীকে ধরে আমরা তার বাড়ি তার সীমানায় তার এলাকায় যাচ্ছি গিয়ে সেখানে মশাটা নির্মূল করার চেষ্টা করছি জনপ্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করে ওয়ার্ডগুলোতে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসের কাজ করছে কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবী আমাদের যেমন দুটো হটলাইন নাম্বার আছে আপনারা চাইলে এই নাম্বার দুটার কল করে পরামর্শ নিতে পারেন ডেঙ্গুর যে উৎপত্তি স্থল আছে সেগুলোকে চিহ্নিত করি এবং সেই স্থলগুলোকে আমরা ধ্বংস করে দিই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকার কাউন্সিলাররাও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি সিপের এই উদ্যোগ নিয়ে আশাবাদী আমাদের যারা মশককর্মী এই মশককর্মীদের সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল এই সময় সেই জন্য সিফ তাদেরকে আপনার পিপি দিয়েছে মাস্ক দিয়েছে হ্যান্ড গ্লাভস দিয়েছে তিন মাস মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট এলাকাগুলোতে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কমে আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা রাত থেকে ভারী বর্ষণে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে প্রবল বর্ষণ ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের নদ নদীর পানি আরও বেড়ে নতুন করে প্লাবিত হয়েছে রৌমারী রাজীবপুর ও চিলমারী উপজেলা শহর স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে ব্রহ্মপুত্রের পানি চিলমারী পয়েন্টে বিপদসীমার পঞ্চান্ন সেন্টিমিটার দুধকুমার নদীর পানি নুনখাওয়া পয়েন্টে চল্লিশ ও ধরলার পানি সেতু পয়েন্টে বিপদসীমার উনপঞ্চাশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছে ওই এলাকার কয়েক লাখ মানুষ বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে শেরপুরেও সেখানে পানি তোরে শেরপুর জামালপুর সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে নেত্রকোনায় রাতভর ভারী বৃষ্টিতে মোহনগঞ্জ মদন ও খালিয়াজুরি এলাকার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে এদিকে গাইবান্ধায় নট নদীর পানি কিছুটা কমলেও চরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তেমন উন্নতি হয়নি এবারে পার্টিক্স খেলার খবর
লিওনেল মেসি জোড়া গোলে লা লিগায় আলাভেসকে পাঁচ শূন্য গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা প্রতিপক্ষের মাঠে লিগের শেষ ম্যাচে ২৪ মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন আনসু ফাতিম একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কোন ঠাসা করে ফেলা বার্সেলোনার দ্বিতীয় গোলে দেখা পায় চৌত্রিশ মিনিটে লিগে চব্বিশ নম্বর গোল করেন মেসি এরপর লুইস সোয়ারেসের গোলে প্রথমাদের তিন শূন্যতে লিড নেয় কাতালানরা ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা নেলসন সেমেদো চতুর্থ আর ছিয়াত্তর মিনিটে নিজে দ্বিতীয় গোল করেন মেসি এতে পঁচিশ গোল নিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পিচিচি ট্রফি নিশ্চিত হয়ে যায় আর্জেন্টাইন তারকার আসরে চব্বিশ জয় আর সাত ড্রয়ে বিরাশি পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর একবার করোনা পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট বিক্রি সিলেটে ডাক্তার গ্রেফতার অনিয়মের কারণে ঢাকায় শাহবুদ্দিন মেডিকেল সিলগালা করা হচ্ছে বাড়ি ভাড়া বেতন দিতে না পারায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক কিন্ডার গার্ডেন স্কুল চরম দুর্দিন শিক্ষক এবং উদ্যোক্তাদের কোরবানিদের আগেও বেচা কেনা নেই খাতুনগঞ্জের পাইকারি মোকামে মশলা আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা হতাশ এবং ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে ইউকে এইডের সহায়তায় রাজধানীতে সিপের বিশেষ প্রকল্প দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে